something let's see how you will conclude we are treating so, so each other with decorum but i know yes. you yes, with all due respect i believe my senior learned friend with all respect and uh, we really appreciate uh, his response was only limited to the response of the press statement and the letter so he has i believe any other issue um we we all have no right okay i'm taking down the yeah, half a thousand okay carry on i yes, didn't take yes, that I'll, I'll say that with a light tone, so it's something about the topic of hospital. So, Your Honor, I, I would, would submit again. Please give us reasonable time. Thank you. na hapo ni katika mahakama ya milimani ambapo tunamuona ama tunaona wamiliki wa kampuni ya Kiroche huyo ni Tabitha Karanja na mumewe Joseph Karanja ambao wako kizimbani kujibu mashtaka kuhusiana na tuhuma za kukwepa kulipa ushuru wa takriban shilingi bilioni kumi na nne. kumbuka wawili hao wanawakilishwa na wakili wao James Orengo na vile vile tuko na upande wa mashtaka ambao wanajaribu kujitetea kuhusiana na dhamana kumbuka awali walikuwa wametiwa mbaroni hapo jana mwendo wa dakika chache kabla ya saa saba katika maeneo ya Naivasha kwenye makao makuu ya kampuni hiyo ya mvinyo ya Keroche na kisha akaweza kuletwa katika makao makuu ya idara ya upelelezi katika barabara ya Kiambu ambapo kwa muda waliweza kujibu mashtaka ya tuhuma hizo kuandikisha taarifa kunradhi Uh, kabla uh, ya kulala tunarifiwa kwamba um, Tabitha Karanja aliweza kulala katika kituo cha polisi cha Mudhaiga uh, lakini Karanja ambaye wakili wake kutoka hospitali ya Karen aliweza kuandika barua na kusema kwamba uh, Joseph Karanja uh, jo, daktari wake kutoka Karen huyo uh, daktari wa Uh, Joseph Karanja mumewe Tabitha Karanja aliweza kuandika barua na kusema kwamba Joseph Karanja ni mtu ambaye hali yake si nzuri ya kiafya aliweza kufanyiwa upasuaji hivi majuzi uh, na kwamba basi ni mtu ambaye anahitaji kupumzika na iwapo basi angelala korokoroni huenda basi hali yake ingekuwa mbaya zaidi kwa hivyo tunamwona huyo ni Francis Andaye ambaye ni jaji ama hakimu wa mahakama hiyo ya milimani bila shaka kumbuka nilivyosema wawili hawa ama wamiliki hawa wa kampuni ya Keroche Tabitha Karanja na mumeo Joseph Karanja wanatafuta dhamana uh, manake e, e, hili ni swala ambalo limekuja baada ya wao kutiwa mbaroni hapo jana 
uh, na kwa hivyo uh, orengo ameweza kusema kwamba itakuwa vyema iwapo wataachiliwa kwa dhamana uh, manake uh, Tabitha Karanja mumeo Joseph Karanja ni mtu ambaye hali yake ya afya kidogo imedhoofika na hivyo itakuwa vyema waachiliwe na iwapo ataachiliwa basi mkewe haezi akaachwa manake kumbuka hawa ni wanandoa kwa hivyo uh, iwaachiliwe orengo anasema kwamba ikiwa ataachiliwa basi waweze kuachiliwa wote wawili kwa dhamana kwa hivyo ni swala ambalo tunasubiri bila shaka kuona maamuzi ya kesi hii itaelekea vipi lakini mtazamaji ni vyema kufahamu kwamba uh, kesi hii inakuja wakati ambapo masiku chache tu baada uh, ya kuwa na kesi nyingine iliyokuwa ikimzingira Humphrey Karioki ambaye alikuwa ni mmiliki vile vile wa kampuni ya mvinyo ya African Spirits miongoni mwa kampuni zingine ambaye naye pia tuliona masaibu yaliyokuwa yakimkumba akaweza kufikishwa mahakamani akaweza kuachiliwa kwa dhamani ya shilingi milioni moja lakini baadaye tena akatiwa mbaroni uh, kisha baadaye akiwa pamoja na wakurugenzi wengine wa kampuni hiyo uh, sasa wanatu, wako na mashtaka ya kujibu uh, mwezi ujao kwa hivyo tutakuwa tunaona pengine kesi inaenda vipi kumbuka wanatuumiwa uh, na makosa ya kukosa kulipa ushuru uh, kulingana na uh, idara ya upelelezi ama kiongozi wa mashtaka ya Uma Nurdin Haji aliweza kusema kwamba Tabitha Karanja na mumewe Joseph Karanja ambao ni wamiliki wa kampuni hiyo ya Keroche waliweza kukwepa kulipa takriban shilingi bilioni 14 kuanzia mwaka wa 2015 hadi mwaka huu wa 2019 tu mambazo tayari wamezikataa wamesema kwamba sio ukweli hazina msingi wote na kwa hivyo hapo uh, tunamwona huyo ni hakimu Francis Andai uh, bila shaka anaandika maamuzi yake ambayo tutakuwa tunayatarajia wakati wowote kutoka sasa hapa kwenye taarifa zetu za leo mashinani uh, mtazamaji uh, kama nilivyosema awali ni kwamba kumbuka Tabitha Karanja na mumewe walikuwa wametolewa uh, ilani ya kutiwa mbaroni Uh, tangu Jumatano wiki hii ambapo kiongozi wa mashtaka ya Uma Nordin Haji aliweza kutoa taarifa kwamba wawili hao walifaa kutiwa mbaroni na kwa hivyo jana tukaona siku yote makachero idara ya upelelezi waliweza kukita kambi uh, katika ida, katika kampuni ama makao makuu ya kampuni ya Keroche iliyoko kwenye barabara ya Nakuru Naivasha ama katika uh, eneo la Naivasha wakawa pale uh, na wakawa kama mawindoni wakiwawinda waki uh, wawili hao ambao inasemekana kwamba kwa takriban saa 24 walikuwa wamejificha ama wamejifungia ofisini mwao uh, pengine walikuwa nasubiri kupewa uh, ile ile stakabadhi ya kusema kwamba basi wanafaa kutiwa mbaroni kwa misingi ipi uh, na basi mwendo wa saa saba hapo jana tunaona kwamba Tabitha na mume waliweza kutiwa mbaroni na moja kwa moja kuweza kufululizwa hadi hapa Nairobi kwenye idara ya upelelezi kwenye barabara ya Kiambu uh, na kwa hivyo basi nilivyosema ni kwamba Tabitha Karanja aliweza kulala katika kituo cha polisi cha Mudhaiga uh, na mumewe uh, uh, ambao sasa tumeona leo hii wameweza kuletwa hapa katika mahakama ya milimani. Kwa hivyo wili hao wanawakilishwa na James Orengo ambaye ameweza kujitetea akisema kwamba kunayo barua ambaye imeweza kuandikwa na daktari wa Joseph Karanja. Joseph Karanja ni mumewe Tabitha Karanja akisema kwamba hali yake sio nzuri ya kiafya. Manake aliweza kufanyiwa upasuaji na baada ya upasuaji huo basi bila shaka ni mtu ambaye anahitaji kupumzika, ni mtu ambaye amedhoofika na kwa hivyo itakuwa vyema iwapo watapewa dhamana. 